Reaksiya əmsalı böyük küylə ile ifade olunur. Bu reaksiyanın tarazlıq vəziyyətində olub olmadığını göstərir. Eğer reaksiya tarazlıqda değilsə, kü əsas reaksiyanın tarazlıq halına gəlmək üçün hansı tərəfə yöneləcəyini bildirir. Məsələn, gəlin A qazının B qazına çevrildiği reaksiyaya baxaq. A qazı qırmızı dairələr ya da kürələr, B qazı isə mavi kürələrlə göstərilir. Bu reaksiya üçün tarazlıq sabiti 25 derece Celsius'da 3'e beraberdir. Gəlin reaksiya əmsalı üçün ifadə yazaraq başlayaq. Biz burada yazırıq ki, QC beraberdir, o tarazlıq sabitinin ifadəsi ilə eynidir. B'nin birinci dərəcədən konsentrasiyasını yazırıq. Onu A'nın birinci dərəcədən konsentrasiyasına bölürük. Gəlin birinci xüsusi diagrama baxaq və hər bir maddənin 0,1 mol olduğunu düşünək. Konteynerin həcmi 1 litrdir. Q'nun ifadəsi üçün B'nin konsentrasiyasını tapaq. B mavi kürələrdir. Biz 1, 2, 3 mavi kürə sayırıq. Hər kürə ya da hər hissəcik 0,1 moldur. Deməli, 3 dəfə 0,1 bərabərdir 0,3. Sonra biz 0,3 molun konsentrasiyasını tapmaq üçün bunu 1 litr həcmə bölürük. Biz davam edib B'nin konsentrasiyası üçün 0,3 yaza bilərik. Sonra bunu A'nın konsentrasiyasına bölürük. 5 kırmızı hissəcik var və hər hissəcik 0,1 moldur. 5 dəfə 0,1 bərabərdir 0,5 mol A. Bunu da 1 litr həcmə bölürük. Belə ki, A'nın konsentrasiyası 0,5 olur. Geyd edək ki, biz sadəcə 3 mavi, 5 kırmızı hissəcik saydıq. Bu da 3 böl 5 deməkdir. Və biz reaksiya əmsalı Q üçün eyni qiymət alırıq. Deməli, Q, C 0,6'ya bərabərdir. K, C isə 3'e bərabərdir. Belə ki, Q və K bərabər deyil. Bu ehtimalda Q, C, K, C'dan azdır. Q, K'ya bərabər olmadığı üçün bu zaman reaksiya tarazı halında deyil. Bu reaksiyanın tarazlıq vəziyyətinə gəlməsi üçün Q, K'ya bərabər olmalıdır. Bu halda ki, Q, K'dan daha azdır. Eğer düşünsək, biz sürəti artırmalı və məxrəcə azaltmalıyıq. Bu demektir ki, bizim çox reagentimiz, amma az məhsulumuz var. Deməli, əsas reaksiya, bura geri dönsək bu bərabərliyə, əsas reaksiya daha çox məhsul üçün sağa doğru hərəkət edəcək. Əsas reaksiya daha çox mavi hissəci üçün sağ tərəf hərəkət edir və qırmızı hissəciklər azalır. Biz ilk iki diagramda bu müqayisəni görə bilərik. Gəlin, birinci diagramla ikinci diagramı müqayisə edək. Birinci diagramda üç mavi və beş qırmızı hissəcik var. İkinci diagramda 5 mavi və sadəcə 3 qırmızı hissəcik var. Bu göstərir ki, reaksiya məhsulları artırmaq və reagentləri azaltmaq üçün sağa hərəkət edirik. Reaksiyanın tarazlıq vəziyyətində olub olmadığını yoxlamaq üçün ikinci diagrama əsasən QC-ni hesablayaq. 5 mavi və sadəcə 3 qırmızı hissəcik var. Deməli, QC 5 böl 3 ya da 3 də 5-ə e bərabərdir. Hatırlayın ki, tarazlıq sabiti KC 3'e beraberdir. QC hala da KC'ye beraber değil. Demeli, reaksiya tarazlıq vəziyyətində değil. Aslında Q hala da K'dan azdır. Buna göre, esas reaksiya yine məhsulları artırmaq ve reagentleri azaltmaq için sağ tarafı hareket edir. Gəlin ikinci diagramla üçüncünü müqayis edelim. İkinci diagramda 5 mavi ve 3 kırmızı hissedik var. Üçüncü diagramda 1, 2, 3, 4, 5, 6 mavi ve 2 kırmızı hissedik var. Demeli biz mavinin sayını artırdıq. Kırmızının sayını isə azaltdıq. Gəlin üçüncü diagrama əsasən QC'ni hesablayaq. 6 mavi ve sadece 2 kırmızı hissedik var. Demeli QC 6 bölünsün 2'ye, yəni 3'e beraberdir. QC 3'e beraberdir. Və K da 3'e beraberdir. QC, KC'ye beraber olduğuna göre bu reaksiya tarazlıq vəziyyətindədir. Tarazlıq vəziyyətindən reaksiyalar məhsulların reagentlərə çevrilməsi ilə eyni sürətlə məhsullara çevrilir. Buna göre de iki reagentin və məhsulların konsentrasiyaları tarazlıqda sabit kalır. Demeli Q, K'dan az olduğu zaman reaksiya tarazlıq vəziyyətində deyil. Çox reagent və az məhsul var. Buna göre de reaksiya məhsullarını artırmaq için sağa doğru hareket edir. Esas reaksiya Q, K'ya beraber olana ve reaksiya tarazlığına çatana kadar sağa yönelmeye devam edir. Bu noktada reagentlerin ve məhsulların konsentrasiyaları değişmir ve sabit kalır. Q'nun K'dan böyük olması da mümkündür. Belə olsa reaksiya tarazlığı değil, ama bu ihtimalde çoxlu məhsul ve az reagent olur. 
Buna görə də reaksiya reagentləri artırmaq və məhsulları azaltmaq üçün sola doğru istiqamətin dəyişir. Əsas reaksiya küyü kaya bərabər olana və reaksiya tarazıqda olana dəy sola yönələcək. Foskenin karbon monoksid və xlor qazı əmələ gətirmək üçün parçalanma reaksiyasına baxaq. Bu reaksiya üçün KC-də 100 dərəcə selsidə 2,2 vur 10 üstü mənfi ona bərabərdir. Gəlin foskin, karbon monoksid və xlor üçün konsentrasiyaya götürək və bu vaxtda reaksiyanın tarazlıqda olub-olmadığını göstərək. Əgər reaksiya tarazlıqda olmasa, biz onun tarazlığa çatmaq üçün hansı tərəfə yönələcəyini tapmalıyıq. Bizim məqsədimiz QC-ni hesablamaq və QC ilə KC-ni müqayisə etməkdir. Birinci biz QC ifadəsini yazırıq. Bu da karbon monoksidin birinci dərəcədən konsentrasiyası, vur xlorun birinci dərəcədən konsentrasiyası, bölünsün faskənin birinci dərəcədən konsentrasiyasıdır. Deməli, karbon monoksid xloridin konsentrasiyası. Bu hissədə karbon monoksidin konsentrasiyası üst tamamda 4, vurulsun 10 üstü mənfi 6-dır. Xlorun konsentrasiyası 6 vurulsun 10 üstü mənfi 6. Faskənin konsentrasiyası 2 vurulsun 10 üstü mənfi 3-dür. Biz bunları Q üçün ifadəmizdə yerinə qoyub həll etsək, 1 vurulsun, 10 üstü mənfi 8 alınır. Bu ehtimalda QC, KC-dən böyükdür. Çünki QC, 1 vur 10 üstü mənfi 8-ə, KC, 2,2 vur 10 üstü mənfi 8-ə bərabərdir. QC, KC-dən böyük olanda bizim çoxlu məhsulumuz və az reagentimiz olur. Buna görə də əsas reaksiya sola yönəlir və fosgenin miqdarı artır. Reaksiya Q ilə K bərabər olana və tarazlıq olana dək sola yönəlməyə davam edəcək.